эфире заметки о Черкесии. И сегодня мы в гостях у Феликса Макова, в музее в городе Мальчиков. И будем сегодня показывать и рассказывать про черкесское оружие и культуру и владение оружием. Феликс, спасибо, спасибо. что согласились нам показать это ваше мастерство. Вот. Ну, я думаю, сразу будем переходить к делу, Алиса. Да. Вы как специалист по оружию, да? расскажите общем, подписчикам нашим про ну, историю оружия, наверное, такого характера, и ну, в общем, на примере покажете, как ну, черкесы добавлялись и в чем у вас особенность. Ну, давайте начнем с того, что то, что я сейчас буду рассказывать э, э, о черкесской шашке, является темой моей диссертации. Э, значит, э, то, что я буду показывать, все есть эскиз к тому, как они владели войны э, значит, в 15-18 веке. И э, необходимо нам начать с того, чтобы расставить, как, так скажем, э, некоторые правильные акценты, потому что э, очень часто пытаются интерпретировать шашку как э, вид сабры. На самом деле это не сабры. Э, дальше пытаются интерпретировать шашку как э, просто синтез европейского клинка с какой-то азиатской рукоятью. Э, безусловно, таким образом этим вид клинокленкового уже не появлялся. Любой вид э, конструкции, я это говорю как инженер-конструктор профессиональный, по первому своему образованию, как инженер-физик, любая конструкция имеет очень длинную историю и, как правило, генезис ее происходит в определенных условиях а, значит, и а, для выполнения определенных функций. Mm -hmm. Ну, давайте начнем с самого термина а, «шашка». В переводе с адыгских языков, с адыгского языка, так скажем, потому что есть западный вариант адыгского языка и восточный а, вариант адыгского языка, переводится как большой нож. Сэшко, собственно, с это нож, сэшко это большой нож. Часто в энциклопедиях есть ряд небольших ошибок, иногда говорят, что переводится как ордена черкесского, как длинный нож. Нет, не нужно, именно большой нож. А возникает несколько вопросов. Дело в том, что шашка принципиально отличается от сабли по многим своим характерным чертам. Ну, во-первых, если мы посмотрим на Шашку, это реконструкция шашки, черкесской шашки. Мы э, можем обратить внимание на ряд особенностей, которые в этом оружии есть. Во-первых, э, вот так называемый долгий ножный. Это дальше обмотка э, на теле битомой воска в нижней части ножи. Это э, нескожесть верхней и нижней обоймец. Это утапливание рукояти ножны. Э, специфическая форма рукояти а также такой разрез, который часто указывает на торце этого вида оружия, и который вызывает целый ряд, так скажем, дискуссий на эту тему, которые, на мой взгляд, не совсем корректны и так далее. Так вот, чем объясняются основные черты этого оружия? Тем, что это реально, действительно, большой боевой нож. Если мы посмотрим на форму рукояти, то это очень легко Основными признаками больших боевых ножей является а, значит, то, что рукоять как бы а, обух клинка переходит в заднюю часть рукояти, uh -huh. передняя часть имеет некоторую небольшую выступ, так называемая петапинка, а на шашке она часто закрывается, вернее, всегда закрывается материал рукояти. Если появляется а, значит, серебро, то он сначала головка рукояти закрывается, позже uh -huh. приходит. Но изначально это были более простые материалы, то есть пирог иногда делают. А, именно поэтому он этапливается ножным, потому что это характерно для ножи. И я могу привести такие ножи, как э, хамбер, как флиса, как э, ветаган. А это все тоже большие другие ножи, которые тоже имеют эту интересную э, функцию, тоже имеют, так скажем, э, э, рукоя, значит, в рукояти фильм в форме вот, подобного рука, более или менее не выраженного. Часто, так скажем, уши разведены более или менее. Опять-таки, это определяется генезисом оружия и так далее. Еще один момент я бы хотел привести. Дело в том, что все наверняка слышали, если даже не видели такой тип тренировки шашки вокруг кровозы. Возникает вопрос, почему это все происходит. 
Все становится понятно, тогда, когда мы обращаемся к культуре адыга. Опять-таки, необходимо сделать небольшую историческую справку, что адыги – это значит, этнос, коренной этнос Центрального и Западного Кавказа, язык которого входит в адыгабхазскую языковую группу, которая входит в Кавказскую языковую семью. А таким образом, Адыги, вся история Адыгов с глубокой древности связана именно с территорией Центрального и Западного Кавказа и прилегающих районов. Близкими к Адыгам являются, естественно, Абхазы, Абазины. Более дальними родственниками являются народы Нарсно-Дагестанской группы, которые также входят в Кавказскую языковую семью. Вот. И возвращаясь опять-таки к оружию, Естественно, у слушателей, зрителей, наверное, возникает вопрос, к чему весь этот длинный экскурс. А он следующий. Дело в том, что именно Адыги строили дома по так называемой турлучной технологии. Эта технология достаточно близка к технологии ферхвека, которая характерен для Центральной Европы, для народов германских, которые жили в поблизости Альп и так далее, это когда основа здания состояла из э, деревянных брусов э, и раздали, промежутки между которыми закладывались плетнем, потом обмазывались длинной. Э, в случае, так скажем, Европы, кроме длины, могли использоваться камень, позже кирпич, но вот это вот именно э, такой орнамент из э, прокрашенных Брусов, оно сейчас составляет такую визитную карточку фотографика и часто имитируется уже на цельно кирпичных либо бетонных зданиях, как уже в виде декора, как такая визитная карточка. Так вот, Адыги строили дома по уличной технологии. Это столбы, расстояние между которыми закладывались плетнем, все это дело обмазывалось глиной. Это был наиболее экологичным и сейсмоустойким типом строения, следы которого мы видим, начиная с глубокой древности. Где-то ко второму, третьему тысячелетию до нашей эры относятся элементы глиняной обмазки, на которых сохранились отпечатки плетня. Да. То есть вот с этого времени такой тип постройки характерен для Центрального и Западного Кавказа. Для остальных народов Кавказа все-таки характерно либо срубное строительство, либо каменное. Ряды народов Дагестана, Южного Дагестана и э, также, кроме каменного строительства, есть еще и использование самарных блоков, что было тоже э, одним из типов, э, из типов строения. Так вот, э, дома строились с употребление плетня, загородки для скота, значит, все типы хранилищ для зерновых, также крыши накрывались камышом, традиционные циновки, арджен, репуабля, появились тоже из камыша, и таким образом мы получаем целый пласт предметов, которые необходимо нарубить орудием типа мачете. Этим орудием было чуйсы. Буквально перевод можно руки лозы. Ч, лоза, уа, бить, рубить, са. Можно руки лозы. И таким образом крестьяне постоянно носили с собой такой достаточно крупный нож, который потреблялся для заготовки этого материала, для строения, для хозяйственных нужд и так далее. Постепенно это орудие труда начинает использоваться как оружие и со временем становится вспомогательным. В адыгской среде э, огнестрельное оружие очень долго не получало своего должного места в среде аристократов, хотя Величий Леби, например, в середине э, 17 века и описывает э, большое количество отрядов вооруженных огнестрельным оружием, и, говорит, они стреляют в большого расстояния, могут попасть в глаз блохей, вот такой интересный восточный да, термин употреблять, но все-таки предпочитали, конечно, холодное оружие, и об этом пишут русские авторы 18-19 века, что черкесы все не почитали удар прямо в шашки. По 18 веку тот же Потемкин, племянник знаменитого Александра Потемкина, пишет следующий генерал губернатор, кстати, что он дает справку о кабардинцах именно, он говорит, они из, при атаке говорит, из пещали все по одному разу стреляют, а потом все рубится до колеса саблями до да, сашками. 
Здесь, кстати, я бы хотел обратить внимание на переход от индекса сашпа большой нож к э, постепенному, более привычному для русского для человека, для русского уха термину э, шашка. Mm -hmm. а вот. И примерно в это время происходит этот переход, хотя он мог происходить и раньше. А, значит, таким образом орудие труда типа мачете становится сначала вспомогательным, mm -hmm. а позже постепенно переходит в э, основное оружие. Почему? Потому что основным, э, самым значимым применением этого оружия был удар из ножа. Первый удар. Почему? Потому что в это время применялось кремниевое оружие, которое очень долго заряжалось, и поэтому при атаке один выстрел должен был переходить уже в удар холодным оружием. Вот. И в этом плане, конечно, шашка не имела себе равных, поэтому она постепенно вытеснила в черкесской среде, ну, например, знаменитую черкесскую саду джата, или джата планши можно назвать, в область, в область парадного э, оружия. А позже то же самое произошло в России, в российской армии, когда э, шашки, как боевое оружие, вытесняют в парадный разряд сады, допустим, в гусарских подразделениях и так далее. Позже остается единственным примитинковым оружием российской армии, позже советской армии, и до сих пор мы имеем его в качестве значит, церемониального оружия, парадного оружия, больного и так далее, целый пласт. Очень интересно, безусловно, термин, который вошел в русский язык сначала достаточно непонятно, вот Пушкин тоже об этом пишет, черкесы правда сидят, сыны Кавказа говорят о бранных гибельных тревогах, о красоте своих коней, воспоминают прежние мнения о на беге, обманы хитрых узделей, удары шашек их жестоких, меткость неизбежных стрел. И дальше Пушкин делает сноску. Шашка – это черкесская сада, потому что для э, широкого читателя в России это был еще ну, малоизвестный вид оружия. Интересно, что одним из первых кадровых военных оценивает э, это оружие Денис Давыдов. Он описывает, что когда мы были, были, зашли на прием к Кутузову среди граждан литовских и польских, разодетых в шитые золотом мундиры, мы говорит, я был в постом черном чекмене, то есть черкесский, носил отвалистую в это время оборотку, и на бедре имел черкесскую шашку. Uh -huh. И так далее. А вот. Теперь, значит, что послужило, опять-таки, это самый быстрый удар из ножа, который возможен для глинопилькового города. Сейчас мы это продемонстрируем. Это тренировочное, не заточенное, но оно позволяет... Так, я попрошу, наверное, даже тебя поддержать. Это самое это интересное и более важное. Да. Вот. Теперь, значит, интересный момент. Вот кажется, очень неудобно доставать, потому что удар поток не нужен. Uh -huh. На самом деле скорость обнажения удара настолько высоки, что ну, заметить достаточно сложно, тем более среагировать на такой удар. Uh -huh. И э, еще раз повторюсь, вроде бы изначальное положение э, клинка можно не говорить о скорости этого удара. Например, получается таким. Мгновение. В данном случае, ну, надеюсь, это наиболее убедительный аргумент, так скажем, да. И таким образом шашка при грамотном применении давала очень большую скорость. Допустим, предположим, что я иду по лесу, только просьба не идти за мной, да, и вдруг я слышу за собой шаги, значит, сделается следующее. Потом можно посмотреть, можно кто-то хотел спросить, который час. Половина. Да, половина этого. Поэтому э, шашка в этом плане является самым быстрым видом гринопилкового оружия. Что интересно, она обнажается как правой, так и левой рукой из положения шашка в ножных, абсолютно одинаково, с, с одинаковой скоростью и с одинаковой мощью удара. Недавно вышла книга э, товарища Ривкина, в которой он говорит, что из э, шашки возможно удар из ножа, но достаточно слабый. 
Я бы хотел указать, что товарищ Левкин сильно ошибается, очень сильно. И для многих людей в 19 веке такие ошибки стоили головы, потому что удар шашкой настолько мощный из положения можно, что возможно перерубить и, ну, например, из этого положения я перерубал тыкву, которая, в общем-то, достаточно плотная, да, и передает консистенцию, ну, тело человека, в принципе, достаточно нормально. Вот. А давайте теперь учтем, что делал воин, которым это владел с детства и который практиковал это каждый день, и от этого зависела его жизнь. Мне кажется, вопрос излишний. К сожалению, больш... да, большое количество мифов, большое количество э, накопилось у шашки. Почему? Потому что, во-первых, э, э, черкесская шашка, переходя в другую этническую суду, получается несколько вариантов. Например, в Дагестане появляется так называемый азиатский тип шашек. Когда рукоять обнажается, когда кольца на шашке приобретают форму колец, которые характерны для сабли, клинок становится чуть-чуть массивнее, что характерно для Дагестана, и появляются уже шашки армейского образца, то есть казенные шашки. Одну из первых можно назвать шашку, которая был вооружен Нижегородский Драгунский пол, который воевал в Кабарде. Вот. Позже уже целый ряд значит, шашек разного типа, ну и наиболее известны, конечно, шашки образца 1881 года, которые были внедрены в результате работы комиссии генерала Горлова. Эти шашки, как армейская, уже неплохие, но, конечно, в них уже теряется целый пласт того, что характерно для классической черкесской шашки. Они предназначены для они предназначены для жесткого захвата, в отличие от скользящего захвата. Значит, и возвращаясь опять к типам шашек, к сожалению, целый ряд оружия, в том числе и форменов, которые должны изучаться определенным образом, когда мы изучаем армейское оружие, безусловно. Но для того, чтобы понять саму шашку, то, каким образом она формировалась, что является канонической формой шашки, что является уже ее адаптацией к различным условиям, этническим, этнической специфики и так далее, потому что утопленная рукоять в ножны, она требует специфических навыков по обнажению клинка, по его владению и так далее. Поэтому мы получаем несколько измененные конструкции шашек, да, характерные, ну, например, я уже говорил о Дагестане, о Закавказье, о российской армейской среде и так далее. Вот. Но когда мы берем э, канонический вариант шашки, то есть это черкесская, черкесский большой боевой нож, изначально орудие труда, вспомогательное оружие, а позже основное оружие великой черкесской кавалерии, ножи, которые украшены головом, не имеют практически металлических элементов, их только одна уголовница на самом верху и маленькая кубочка на пересечении головна. Э, вот такой вид шашки, он несет очень большую информацию и о генезисе этого оружия, и является наиболее эргономичным в как раз в этом плане первого удара, удара из ножа, который очень важен для кавалерии, потому что после одного выстрела администрирование оружия уже не применяется, и дальше уже если всадник не успевает обнажить клинок, то естественно это вопрос жизни или смерти. Поэтому здесь даже доли секунды начинают играть. Именно поэтому шашка вытесняет, например, великолепную черкесскую сабру, а это уникальный тоже вид оружия, с очень длинным клинком, порядка метра двадцати, со штыковым концом, который в водительской среде вытесняет пики, копья и щиты. И, значит, заменяет три вида оружия, это пику, щит и, собственно говоря, сабру. О ней писал Игорь Леби тоже в 17 веке, они вступают в бой, как бешеные медведи, острия мечей напоминают острия трехгранных, четырехгранных пик. Они этими мечами сначала останавливают врага, потом и уже рубят. И он отмечает как раз вот две основные функции, это колющие и рубящие режущие. Кстати, тоже уникальные, но, к сожалению, у нас сейчас нет образца, на котором мы смогли бы все это дело показать, так же, как это мы показали в варианте да, с шашей. Значит, вот это небольшие, так скажем, небольшие сведения, которые касаются черкесской шашки, потому что 
по каждому из нюансов, по каждому из элементов мы можем рассказывать и уходить да, в глубь веков, потому что многие элементы на ножах Северо-Западного Кавказа встречаются еще в эпоху раннего Средневековья, какие-то еще раньше, некоторые элементы нас вводят вообще во времена формирования, так скажем, вообще орудий труда, так скажем. И вот это все вместе в комплексе позволяет нам объяснить черкесскую шашку, как вид большого боевого ножа, который получает очень большое распространение из-за той уникальной функции, то есть скорости первого удара и высочайшей мобильности. То есть если спросить, вот второй линии на шашку это скорость. Mm-hmm. И как физики я могу сказать следующее, что энергия движущего сети это кинетическая энергия, в квадрат пополам, где бы это скорость, то есть скорость в квадрате, увеличивая скорость, мы увеличиваем энергию в квадратичной линии. Значит, на, на За счет этого у нас увеличивается энергия, которая будет на разрушение цели, в данном случае противника. И таким образом достаточно легкий клинок может оказать очень мощное разрушающее воздействие. У нас а, какие-то еще варианты давайте посмотрим. Давайте Пойдем. мы поговорим да, о том, что а, есть несколько типов шашек. Ну вот, например, шашка. Это волчок. Даже можете потрогать его легкость 27. И по кабардинской пословице сэшхор зичем кодулянду, сама дурсэшу, но и сама дуржающий хуйш. В переводе шашка должна быть легкая как перо, круглая как глаза, острая как бритва. Ну дальше там идет то носит тяжелую шашку, но надеется на умение. И клинок, которому порядка 200 лет, мы видим, что он да, остается гибким, очень легким, движется, конечно, тоже очень быстро и, несмотря на свой почтенный возраст, так скажем, улетает возможно с очень большой скоростью и с очень э, сильным, так скажем, воздействием. Да, это материал какой-то, Да, это сталь хорошего качества, это так называемый волчок. К сожалению, клинок пока попал в мои руки, его, так скажем, немножко пытаясь почистить, так скажем, да. Но в целом сама, сами габариты оружия, его масса и вот свойства гибкости, они сохранились, и это нам позволяет говорить о его качестве. Потто писал «Кавказская война», том, по-моему, пятый, несколько слов о холодном оружии, так называется, глава. Восточное оружие издревле славилось в Европе, но с тех пор, как русские начали войну на Кавказе, стали приобретать известные черкесские шашки, приводившие все в изумление, перерубая уровень ствол и даже рассекая панцирь. Ну, близко от так скажем. Да. И дальше он пишет, что надо признать, что в больших массах наших кавалерий он бить не умело. Единичные, значит, примеры, которые ссылаются очевидцы, говорят всего лишь о физической силе человека, которую в равной степени нельзя требовать от многих. А, а волчок, вот такой тип, и гурда тем и хороши, что страшны даже в детских руках. Вот это да, то, что говорит Котто по этому поводу. Значит, он же писал следующее. В эти дни, как выезжали по бортинские панцири, то одеты в свои легкие знаменитые э, панцири, э, которые полностью, ну, опять-таки близко к тексту, э, умещались в мужские ладони, но будучи весь не более нескольких фунтов, но будучи надеты на человека, полностью закрывали его с головы. Ну, до ног он, конечно, тут немножко переборщил, да, но шлем закрывал голову, шею, а кольчуг или панцирь он закрывал тело. Причем интересно, что, вот, например, один из панцирей, который хранится в фондах Национального музея КБР, там те кольца, которые идут на часть груди, они более плотные, они более мощные, там более плотная развязка. Те, которые идут на плечи, они более слабые, они более легкие. За счет этого панцирь максимально облегчается с сохранением мощных, так скажем, защитных свойств. Об этом же он писал, что его нельзя было никак пробить, употреблявшись себя по углу поле. Поэтому именно в Черкесии, а в частности в Кабарде, именно панцирь и Чуга, по-разному можно назвать, употреблялся практически до середины XIX века, по некоторым сведениям, чуть ли не до времен Первой мировой войны. 
Вот. Поэтому это то, что касается... Да, дальше кто-то говорит, что для рубки этих панцирей изготовили специальные шашки типа Гурда, как раз кнопка такого типа. Вот здесь две арки по направлению друг друга. Да. Но и стоили говорит, эти шашки на вес золота ну, и так далее. И здесь мы видим, что эти шашки более массивные. Да. Они более жесткие, то есть у них нет той гибкости, которая характерна для волчка. Видимо, это как раз тот тип шашек, который потреблялся для пробывания полного панцирного доспеха. А это характерно на рыбку, да? Это сведение на нее это характерно для всех шашек. Часто пытаются говорить, что это заточка обратно. Нет, это не заточка, это сведение на нет. Это позволяет при рубящем ударе в дальнейшем протягивании разрезающим чтобы клинок не застревал, грубо говоря, в мишени, <coughs> дает такую обтекаемость клинок, так скажем, в ударной части. Вот. И я бы хотел показать детскую шашку. Это клинок, который начинали пользоваться дети, значит, в адыгских семьях, особенно в дворянских княжеств, детей отдавали на воспитание. По разным сведениям это говорят от самого рождения, по некоторым сведениям чуть позже. Но факт в том, что в возрасте 7-8 лет изготавливалось детское оружие, и ребенок уже начинал обучаться на реально металлическом, так скажем, оружии, руки, общению с оружием и так далее. А если шпальца творчества заканчивалась Значит, это заканчивалось тогда, когда он шел в первый свой боевой поход, и это был своеобразный экзамен, ну, двое, чтобы не возвращаться. Понятно. Дальше, очень большой пласт, значит, по кинжалам, вообще кавказским и чудесным частности. Ну, например, всегда возникает вопрос, почему это большая, большой размер рукояти. Именно потому, что это парадное оружие. Парадное оружие, главное требование к нему, это удобство в мыши. То есть уменьшение рукояти и клинка, в принципе, позволяет не сильно, так скажем, мешать человеку при движениях и так далее. Оно все еще остается боевым, то есть его можно применять достаточно эффективно. Клинки, как правило, делаются из стали хорошего качества. Но реально боевым кинжалом является вот такой тип кинжала. Он называется как абординский канал-фасаж, то есть черный кинжал, как вы видите, у как правило, с черного бубулиного рога. Ножны также имеют минимальное количество металлических элементов, значит, скрепляются железными заклепками, и, значит, клинок очень удобен для рубящего, полющего и изрезающего удара. Давайте мы этот момент покажем. Я прошу вас помочь Значит, рукоять, как правило, полноразмерная, позволяет сделать полноразмерный захват. Есть длинные, да, есть длинные, да, 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 есть э, удар с большого расстояния, а наиболее опасный является удар на головку расстояния, которая оставляет вот такую естественную И больше всего это является это удар через какой-то если вы посмотрите на детский кинжал, да, Это взрослый боевой кинжал, это является копией уменьшенной, и ребенок начинает учиться на этом, то постепенно наблюдает жестким боевым кинжалом, характерным для взрослых, для взрослого боя. Поэтому адыги называют боевой кинжал черным кинжалом, а на он указывается в песне братьях Абрадио Камеру, например, «Сяка часык фена». Больше обыска за птичьим камуфляжем, камуфляжем с холодами. То есть смотрю вперед, вижу что-то темнее, оглядываюсь, меня такой черный, в данном случае боевой кинжал. 
Вот. Парадные кинжалы назывались дешатаны, то есть золотой кинжал, естественно, он не был золотым, как правило, ножны обкладывали серебром с позолотом. Ну и так далее, прошли в соответствии от того времени и субъектно садыкская, к которому все это дело относилось. Были кинжалы более характерные. Ну, описывается часто выделяя шахсурский широкий ран, от которого считался особенно опасным, и кабардинский более узкий и более длинный. Вот. Но, на мой взгляд, там все-таки последовательно большая градация. Например, кинжал пешего воина был как и кинжал всадника, там, ну и так далее. Они метки ставили какие-то свои? Естественно, да. Кинжал, как правило, значит, клинки вообще очень часто значит, клинились кузнецами. И если принимал участие в юлии, я также ставил свое либо клинку, либо подпись, либо там какой знак. Также могла быть подпись, что сделано таким-то, принадлежит такому-то. И такие вещи встречаются и так далее. Да, целый пласт. Уже когда в России это изготавливается, то они ставятся пробирное клинку и так далее. Ну и еще один интересный такой момент, наверное, нам тоже стоит его показать. В принципе, редко, видимо, но все-таки есть сведения о том, что были воины, которые работали двумя шашками. И вот сейчас Олег Леонидович покажет. Типа, ну, например, те же самые изготавливались а, в Персии. А, в этом а, значит, есть сведения, что, а, с, например, сабля а, черкесская по типу, а персидский выкор, то есть изготовленная персия. И есть такой же нюанс. И а, то же самое с сабли на, на черкасское дело со штыком изготавливались в мастерских Московского Кремля, об этом Эмма Григорьевна Стасулян приводит эти сведения. Черкесского типа сабли, значит, также по конструкции, но несколько видоизмененные, значит, использовались в польском войске, где были так называемые пятигорские хоробры, изначально черкесские по своему составу, позже уже формировавшиеся из дворян, польских дворян уже, но снаряжавшиеся и вооружавшиеся по адыгскому образцу. Mm -hmm. вот. Значит, также вот в адыгской среде формируются два типа всадника, наиболее известные к уже 18 веку. Это, значит, панцирный всадник, о котором мы говорили, и всадник, ну, так скажем, черкесский. Mm -hmm. И вот эти два комплекса, они сосуществуют достаточно долго. Кстати, оба они были в отражение в Кавказском горском полуэскадроне, который потом был делан до эскадрона, который был сформирован в России в 1829 году. И как раз он формировался из значит, представителей разных народов Кавказа, Северного Кавказа. Но изначально в обращении Александра I к кабардинскому народу говорится о том, что, что я желал бы иметь при своей особе сотню из лучших кабардинских семей, одетых и вооруженных по вашему образу, да, по их храбростью вам свойственной, ну и так далее, там, без контекста. Но потом чума и война не позволили сформировать это подразделение именно из кабардинцев, и оно было уже сформировано из большего значит, из других народов Кавказа, в том числе, естественно, из кабардинцев, из западных адыгов. И, значит, но снаряжение вооружения было как раз именно по кабардинскому образцу, потому что кабарда в это время была законодательственной. Об этом писал 
Попко, рыцарская кабада была законодательством моды и вкусов для всех воинственных адыгских обществ. Значит, целый пласт Попота, то же самое, что влияние именно Кабарды, это партийская обеда писал Белютин, об этом писал тот же Потемкин и так далее. Целый пласт авторов этот факт подтверждают и значит, описывают даже нюансы. Вот. И то же самое мы в Лермонтове видим в рассказе «Кавказец». И среди шапсугов есть народ изящный, и среди, и среди шапсугов есть народ изрядный, но все-таки с кабардинцами не равняться и так далее, уже по адресам субботниться. Вот. Поэтому мы сегодня чуть-чуть коснулись этой мощной, глубокой, древней рыцарской культуры. Я думаю, что в дальнейшем и у наших зрителей возникнет некоторый интерес к этому. Я думаю, что да, вы можете оставлять ваши вопросы, комментарии, что вам еще, допустим, интересно было бы дополнительно услышать по этой теме. Будем собирать их, формировать какой-то определенный список для дальнейших интервью и как бы погружаться все больше в эту культуру. Будем стараться встречаться чаще. Спасибо, Феликс, вам за Спасибо. за, 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 за практику. Будем встречаться чаще. Всем пока.